বিসমিল্লাহিরহমানুরাহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল ফাতেমাস কুকিং স্কুলের পক্ষ থেকে আমি সঙ্গে আছি ফাতেমা আর তোমরা আমার সাথে আছো আমার বন্ধুরা কেমন আছো বন্ধুরা আলহামদুলিল্লাহ আমি তো ভালো আছি আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে খুব খুবই ভালো আছি আর বন্ধুরা আমরা সবাই মিলে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ব নফল পড়ব তাহাজুদ পড়ব মা বাবাকে শ্রদ্ধা করব আর সৎ থাকবো সৎ থাকাটা আমাদের জীবনে সবারই বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন তাহলে এগুলো মেনে চললে জীবনে আর কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না এমনিতেই জীবন সুন্দর হয়ে যায় বন্ধুরা আমরা সবাই মিলে আমাদের পাশের জনকে ভালো রাখব খোঁজ খবর নেব এখন যে অবস্থা কিছু করার নেই বন্ধুরা খোঁজ খবর নিতে হবে এ অবস্থায় আমাদের অন্য কোনো চিন্তা ভাবনা না করে নামাজ কালাম করাটাই সবচেয়ে বেশি ভালো হবে আমার রান্নাগুলো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা বেলেগুনটি বাজিয়ে যাবে যেন আমার রান্নাটি সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় আজ আমি দেখাবো নাসস আমি এখানে দুই কাপ ময়দা নিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিয়েছি আর বেকিং পাউডারের কন্টেনারে ছিল কর্নফ্লাওয়ার আমি কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি এক টি স্পুন কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে নিয়েছি বেকিং পাউডার দেয়া যাবে না বেকিং পাউডার দিলে নাসের যে চিপসগুলো সেগুলো ফুলে উঠবে তাহলে নাসের স্বাদ পাওয়া যাবে না ঠান্ডা পানি দিয়ে আমি খুবই ভালোভাবে ময়ন করে নিয়েছি এখন এটা আমি ময়ন করে কিছুক্ষণ রেস্টে রেখে দেব যে কোনো জিনিসই তৈরি করা হয় একটু রেস্টে রেখে দিলে জিনিসটি দেখতে খেতে ভালো হয় এ তো আমি আমার রেস্টে রাখা হয়ে গেছে এখন আমি চিপস তৈরি করার জন্য রুটি বানিয়ে নিচ্ছি রুটিটা অবশ্যই বানিয়ে নিতে হবে আর রুটিটি যেতে যদিও কর্নফ্লাওয়ার দিয়েছি বেকিং দেয়নি তারপরেও কিছুটা যেহেতু ময়দা কিছুটা ফুলে ওঠার চান্স রয়ে গেছে তাই এটা রুটিটা কাটার আগে বানানোর পরে কাটা চামচ দিয়ে একটু ছিদ্র ছিদ্র করে দিলে ভাজার সময় আর এটি ফুলে উঠবে না এখন আমি চিপসগুলো কেটে নিচ্ছি আমার নাসের চিপসগুলো কাটা হয়ে গেছে তোমরা ছোট বড় করে যেভাবে ইচ্ছে আরও বড় করে কিংবা আরও ছোট করে করে নিতে পারো এখন আমার ভাজার পালা আমি আরেকটিও করে নিচ্ছি একটু পরে ভাজছি আরেকটু দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকটি রুটি কিভাবে আমি করেছি এই তো আমি আরেকটিও দেখিয়ে দিলাম ভাজার আগে এভাবে করবে অথবা আরও বড় করতে পারো অথবা আরও ছোট করে নিতে পারো এখানে কোনো স্বাদের হেরফের হবে না স্বাদটা একই থাকবে আমি এখন ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিয়েছি এই যে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা এখানে কাটা চামচ দিয়ে কেঁচে কেঁচে নিয়েছি যাতে না ফুলে ওঠে এই তো আমি এখানে তেল ফ্রাই প্যানে গরমে দিয়ে নিয়েছি আমি আবারও একটি কেটে দিচ্ছি কারণ যেহেতু আমি দুই কাপ ময়দা নিয়েছি অনেকগুলো চিজ হয়েছে তেলটা গরম হতে হতে আমি আরেকটি রুটি দিয়ে চিপস বানিয়ে নিয়েছি আমি তিনবারই দেখিয়ে দিলাম ভালোভাবে বোঝার জন্য আর এখন আমি 
ফ্রাইপ্যানে চিজগুলো দিয়ে নিচ্ছি খুবই ভালোভাবে দিয়ে নিচ্ছি আমি একবার ভেজে উঠিয়ে নিয়েছি আমি আরেকবারও দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি যে চিপ যে ভাজলে ফুলে উঠবে না সেটা অবশ্যই বেকিং পাউডার দেবে না আবারও বলে দিলাম আর কাটা চামচ দিয়ে কেঁচে কেটে দিতে হবে আর কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে চিজটা একটু ক্রিস্পি হয় সেই জন্য কর্নফ্লাওয়ার দেওয়া আর কর্নফ্লাওয়ার না দিলেও চলবে আর বাহিরে এই নাচাসের চিজটি তারা আরও সুন্দরভাবে তৈরি করে এবং ডেকোরেশনটাও আরও সুন্দরভাবে করে এই নাচাসের চিজ তারা ভোটটার ময়দা দিয়ে করে তাই তাদেরটা আরও সুন্দর আরও মজাদার হয় এই তো আমার চিপসগুলো ভাজা হয়ে গেছে আমি কিছু সাদাও করেছি কিছু গোল্ডেনও করেছি যে যেভাবে খেতে পছন্দ করে তোমরা ঠিক সেভাবেই ভেজে নেবে এখন আমি তিনটি টমেটো কিউব করে কেটে নিয়েছি পেঁয়াজও কিউব করে কেটে নিয়েছি প্রায় হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ দিয়ে নিয়েছি এখন আমি নেড়ে চেড়ে একটু মিশিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ এবং টমেটোর স্লাইসগুলো এখন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে নিলাম এক টি স্পুন আর পরিমাণ মতো ধনিয়া পাতা দিয়ে নিয়েছি ধনিয়া পাতাটা দিলে ফ্লেভারটা সুন্দর আসে এই সালসা এই যে জিনিসটা আমি এখন তৈরি করছি এটাকে নাসুসের সালসা বলে এখানে আমি চিলি ফ্লেক্স দিয়ে নিয়েছি লবণ দিয়ে নিয়েছি আর আমি একটু কাবাবের মশলা দিয়ে নিয়েছি ফ্লেভারটা ভালো আসার জন্য আমারই কাবাবের মশলাটা অসাধারণ মজা আর অসাধারণ কিছু জিনিস দিয়ে তৈরি করা যা আমরা সাধারণ দোকানে এগুলো কখনোই পাব না চাইলে আপনারা কাবাবের মশলার দেখে আসতে আমার নাসুসের সালসা তৈরি হয়ে গেল এখন আমি চিজ সস তৈরি করে নেব ফ্রাইপ্যানে আমি এক টেবিল স্পুনের মতো বাটার দিয়ে নিয়েছি বাটারটি গলা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব এই তো বাটারটি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি গরমে মেল্টেড হয়ে যাওয়ার জন্য তাড়াতাড়ি যাতে মেল্টেড হয়ে যায় আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি আমার বাটারটি মেল্টেড হয়ে গেছে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এই তো পুরোপুরোই মেল্টেড হয়ে গেছে আমি এখানে এক টি স্পুনের মতো ময়দা দিয়ে নিয়েছি এই এক টি স্পুনের মতো ময়দা মধ্যে কিন্তু বেশি আমি আরেক আরেক টি স্পুনও দিয়ে নিয়েছি এখানে অনেকগুলো দুধ দিতে হবে এই চামচটা আমার এক টি স্পুনের চাইতে ছোট এটা তো কাঠের চামচ ছোট তাই আমি আরেকটু দিয়ে নিয়েছি আর দুধ দিতে হবে অনেক প্রায় আধা কেজির মতো এখানে দুধ দেয়া হয়েছে এখন খুবই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে নইলে ময়দাটা এখানে জট পাকিয়ে যাবে এর জন্য খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে নাড়া বন্ধ করা যাবে না বন্ধ করলেই আঠালো শক্ত ভাব হয়ে যাবে ময়দাটি তাই ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে নিতে হবে এই তো নেড়ে চেড়ে নেয়ার পরে অনেকখানি কিন্তু আঠালো হয়ে এসেছে এই চিজ সসটি অসাধারণ মজাদার এই চিজ সসটির কারণেই নাসস আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয় এখন আমি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি দ্রুত নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি যেন আরও আঠালো হয়ে যায় এই তো আমি এখানে অরেগানো কাছারি মেথি দিয়ে নিয়েছি এ দুটি যে কোনো ফাস্টফুডের খাবারের মধ্যে দিলে খাবারের স্বাদ অন্যরকম হয় চাইলে ট্রাই করতে পারেন না চাইলে নাও দিতে পারেন এখানে আমি কিছু চ্যাডার চিজ দিয়ে নিয়েছি এই তো কালারটি একটু পরিবর্তন হবে গোল্ডেন কালার চলে আসবে নাড়ার পরে দেখুন আমি আবারও একটু চ্যাডার চিজ দিয়ে নিয়েছি আমি এখানে দুই রকমের চিজ দেব 
ভালো লাগে যত বেশি চিজ দেয়া যাবে ততই এখানে চিজ সসটি খুবই ভালো হবে আমি চেডার চিজ দিয়ে নেড়ে চেড়ে নিলাম এখন আমি দিয়ে নেব মাজেরোলা চিজ এই মাজেরোলা চিজ দেব আরও বেশি কারণ চিজেই উপরেই এই চিজের সসটি তৈরি হয় আর আমরা হচ্ছে চিজ লাভার যতটুকু লাগে তো লাগেই তার চেয়ে আরও বেশি দেই ভালো লাগে এই তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চিজ দেওয়ার পর এটা কতটুকু আঠালো হয়েছে আমি আরেকটু নেড়ে ছেড়ে নেব এখন এখানে আমি এক টি স্পুন ম্যায়োনিস দিয়ে নিয়েছি ম্যায়োনিসটা চাইলে আমার চ্যানেলে দেয়া আছে দেখে নিতে পারেন নইলে মার্কেট থেকে কিনেও নিয়ে আসতে পারেন কোনো সমস্যা নাই তবে নিজের তৈরি জিনিস নিজে ব্যবহার করা সেটার আনন্দই আলাদা এই তো নেড়ে চেড়ে নিলাম আমি আবারও চেডার চিজ দিয়ে নিলাম এই চিজগুলো দেয়ার কারণে যে কতটুকু মানে সুস্বাদু হয়েছে নাসুসটা সেটা যে না খেয়েছে সে বলতে পারবে না আমি খেয়েছি আমি বলতে পারছি আমি বানিয়েছি বলে না একবার ট্রাই করে দেখবেন খুব মজাদার একবার বানিয়ে খেলে দ্বিতীয়বার আবার খেতে ইচ্ছে করবে আমি এখন মাংসের বুকের অংশ নিয়ে নিয়েছি কিউব করে কেটে তেল দিয়ে আমি মাংসটা ভেজে নিচ্ছি নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এখানে আমি সয়া সস অয়স্টার সস দিয়ে নিয়েছি এবং টমেটো সসও দিয়ে নিচ্ছি এক টেবিল স্পুনের মতো সব কিছু একসাথে খুবই ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি চিলি ফ্লেক্স এবং দিয়ে দিয়েছি একটু আমার সে কাবাবের মশলা অল্প একটু দিয়েছি আর অর্গ্যানো কাছুরি মেথি দিয়ে নিলাম কারণ ওখানে আমি অল্প অল্প দিয়েছি তাই এখানে আমি আরেকটু দেওয়ার জন্যই আমি ওখানে কম দিয়েছি এই তো এখন মাংসগুলো সব উপকরণ দেয়া হয়ে গেছে ভাজা ভাজা প্রায় হয়ে এসেছে এটার মধ্যে কোনো পানি দেয়া যাবে না পানি ছাড়াই এটা রান্না করতে হবে আমার কাছে মনে হয়েছে জালটা কম হয়েছে চিলি ফ্লেক্সটা কম হয়েছে তাই আমি একটু মরিচের গুঁড়ো হাফ টি স্পুনের মতো দিয়ে নিয়েছি এখন আমি যে সার্ভিং ডিশটাতে নাসস সার্ভ করব সেখানে আমি একটু টমেটো সস ছড়িয়ে দিয়েছি চাইলে যে সসটি বানিয়েছি সেটাও একসাথে দিয়ে নেওয়া যাবে এই তো আমি নাসসগুলো সাজিয়ে দিয়েছি এখন আমি সেই সালসাটা নাসসের উপরে দিয়ে নিয়েছি নাসসের যে সালসা এখন বিছিয়ে দিয়ে নিলাম দেয়া হয়ে গেল এখন দিয়ে নিচ্ছি যে মাংসটা রান্না করেছি সেই মাংসটা আর কাবাবের মশলাটা একটু একটু করে দেয়াতে মাংসর স্বাদের স্বাদটা আরও দ্বিগুণ বেড়ে যাবে অথবা ম্যাগি নুডলসের মশলাও দিতে পারো কোনো সমস্যা হবে না এই তো আমি আরেকটি লেয়ারও দিয়ে নিয়েছি দিয়ে সালসা ও মাংস দিয়ে সাজিয়ে নিয়েছি এখন আমি সেই চিজ সসটা ছড়িয়ে দিয়েছি ছড়িয়ে টমেটো সস দিয়ে নিয়েছি দিয়ে আমি সাজিয়ে নিলাম এখন আমি দোনো লেয়ারই সাজিয়ে নিচ্ছি এই তো হয়ে গেল একইভাবে সাজিয়ে নিয়েছি আবারও আমি চিজ সসটি ছড়িয়ে দিয়েছি চিজ সস যত দেয়া যাবে এর স্বাদ অধিকতর বেড়ে যাবে চিজ সসের স্বাদটি যে অনেক মজাদার হয়েছে 
এখন আমি দিয়ে নিয়েছি টমেটো সস আমরা যখন খেয়েছি তখন আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছি এত মজা কি করে হলো আর এত মজা করে কিভাবে না সস তৈরি করলাম আসলে মাঝে মাঝে হয়ে যায় দোকানের যে কম হয়নি স্বাদ আর কেউ বুঝতেই পারবে না যে এটা ঘরে বানিয়েছি এত স্বাদের মজাদার এখানে আমি শশা কুচি করে দিয়ে নিয়েছি এবং বাঁধাকপি একদম কুচি কুচি করে দিয়ে নিয়েছি দিয়ে আবারও আমি চিজ দিয়ে নিয়েছি চিজ লাভারদের যা হয় তাই এই তো আমি খুবই সুন্দরভাবে দুই লেয়ারের নাসস তৈরি হয়ে গেল দেখুন সার্ভ করে ফেললাম খুবই সুন্দর খুবই মজাদার হয়েছে একবার ট্রাই করে দেখবেন আমরা সবাই সবার জন্য দোয়া করব আর সবাই ভালো থাকব এই মুহূর্তে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া ছাড়া আমাদের কিছুই করার নেই অন্য চিন্তা ভাবনা সবাইকে বলবো অনুরোধ করে বাদ দিয়ে নামাজ কালাম পড়ি আমরা আল্লাহর কাছে চাই সব সময়